ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാല തൃശൂർ നഗരം കീഴടക്കാൻ പുലികൾ ഇന്നിറങ്ങുന്നു പുലികളിക്കായി വാശിയേറിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് വിവിധ സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുലിവേഷങ്ങൾ കെട്ടിത്തുടങ്ങി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കാണ് പുലിക്കളി സുധി വിശ്വനാഥ് ചേരുന്നു സുധി തൃശൂർ നഗരമാകെ തന്നെയും ആവേശത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ സനീഷ് തൃശൂർ നഗരം വലിയ ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പുലികൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടുകൂടിയാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പുലികൾ ഇറങ്ങുക അതോടുകൂടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തൃശൂർ നഗരം ഒരു കാടായി മാറും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം പുലികളാണ് ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത് ആറ് ദേശങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണ ആറ് ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പൊലിമ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂർക്കാർ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏറെ പഴമയും സംസ്കാരവും ഏറ്റവും അധികം പിന്തുടരുന്നവരും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് തൃശൂ തൃശ്ശൂർകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ പ്രളയം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത്തവണ ഇത്തരമൊരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന നിർബന്ധം തൃശ്ശൂർക്കാർക്കുണ്ട് ഏതാണ്ട് ചമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അണിഞ്ഞ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം അതത് ദേശങ്ങൾ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതത് ദേശങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു തവണ പുലിവേഷം കെട്ടി ആടും അതിനുശേഷം വാഹനത്തിൽ നടുവിലാൽ വഴിയും വഴിയും ബിനി ജംഗ്ഷനിലൂടെയും സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കും ഈ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാ പുലികളും എത്തുന്നതോടുകൂടി സ്വരാജ് റൗണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുലിമട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാടായി മാറുന്ന ഉണ്ടാകും മാറുന്നത് പോലെയാകും പുലികൾ കടുവകൾ എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ പുലിവേഷം കെട്ടി ഇടിക്കുന്നത് കൊട്ടപ്പുറം ദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഒരു പുലിയാണ് അപ്പുവേട്ടൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും പറയുക എത്ര വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷമായി പുലിവേഷമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇപ്പം അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാശുവേടിക്കാട്ട് കാശുവേടിച്ചിട്ടിടാറില്ല എന്താണ് ഈ പുലിക്ക പുലിക്കളിയുടെ കാലമാവുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കളിയാണ് ഇത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കളിയാണ് ആ കളി ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈവിടില്ല അതെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴായാലും അടുത്തല്ലായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പ്രളയം വന്നാലും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രളയം നമുക്ക് ബാധ്യതയല്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുലിക്കളിയുടെ ഒരു ഐതിഹ്യം പുളി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ആ പത്ത് പൂർവ്വീരായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൂർവ്വീരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മളത് അത് അപ്പം അതേ മാതിരി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് തലമുറ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പുവേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് അതായത് പട്ടാളക്കാർ വിനോദമായിട്ടാണ് പുലിക്കളി തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുന്ന ഒരു ഓണക്കാലത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആധ ആരാധനാലയത്തിൽ നിന്ന് പുലികൾ ഇറങ്ങി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ പുലിവേഷങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മട്ടും ഭാവവും മാറി അതിന് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആർക്കും പുലിവേഷം കെട്ടാം എന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാൽ ദേശങ്ങൾ ഇതിൽ പിടിമുറുക്കിയതോടുകൂടി യഥാർത്ഥ പ്രൊഫഷണലുകൾ യഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാരാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഇലത്താളം ചെണ്ട ഇവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി തന്നെ പുലിക്കൊട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുലിക്കൊട്ടിന് താളത്തിലും താളത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് തുടരുന്നത് നമുക്ക് ഈ കലാകാരന്മാരെ കലാകാരന്മാർ കല ഈ പുലിവേഷങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വലിയ കുടവയറുള്ളവർ ആണ് പുലിവേഷം കെട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അതിനൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കുടവയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുടവേറുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ചന്തുണ്ടാവും അത് ആൾക്കാർക്കൊരു ഹരം പകരുന്ന ഒരു ഇതായ കാരണം അതിൽ പുലിയുടെ ഫേസൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുലുങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു ഹരം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻസ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ കുടവയറല്ല വരയേറെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നടന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ കൊല്ലങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പഴയ ഒരു വരക്കാരന് ശങ്കുമാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ആളെ വരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള
പെയിന്റിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ പെയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കലത്തിൽ വിളക്ക് വെച്ച് കരി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കരി വീണിട്ട് അതിൽ വാർണിഷും ടർപ്പന്റും കൂടി അരച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പുൽവേഷത്തിന്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല കാലം മാറിയപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി പക്ഷെ അന്നത്തെ ഫിനിഷിങ് തീർച്ചയായും പണ്ട് കാലത്ത് ജൈവിക നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് മാറി സ്പ്രേ പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല നിറങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അത് വാർണിഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഗൊറില്ല നിറങ്ങൾ വാർണിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് അത് കൂട്ടിയിളക്കുന്നത് അതിനൊരു തിളക്കം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പുലി സംഘങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്ദി സുവി വിവരങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ പുലിക്കളിയുടെ ആവേശത്തിലാണ് ജനം പുലിവേഷം കെട്ടാനുള്ള മോഹം മൂത്ത് ആറന്മുളയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറിയ അനിൽ തൃശൂർ പുലിമടയിലെ താരമാണ് കോട്ടപ്പുറം സെൻട്രലെ വലിയ പുലിയാണിപ്പോൾ ഈ ആറന്മുള പുലി ഒറ്റത്തവണയെ പുലിക്കളി അനിൽ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആരാധനയായി മേൽവിലാസം സംഘടിപ്പിച്ച് പുലിക്കളി മോഹവുമായി വടക്കുനാഥന്റെ മണ്ണിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ചെന്ന് കയറിയതോ അസൽ ഒരു പുലിമടയിലേക്ക് കോട്ടപ്പുറം സെന്ററിലെ ഒന്നാം തരം പുലിയുടെ വേഷത്തിലാണിപ്പോൾ അനിൽ ആദ്യമായാണെങ്കിലും ചുവടുകൾ പിഴയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സംഘത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പരിശീലനവുമുണ്ട് ആറന്മുളയിൽ മൈക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇയാൾ ഇമാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ഇടവേളയിലേക്ക്